RMC, Apolline Matin, Dupin Quotidien. RMC 7h23. Marie Dupin, vous nous dévoilez ce matin pour RMC les chiffres des défaillances d'entreprises au troisième trimestre, autrement dit euh, les faillites. Est-ce qu'avec le coronavirus, c'est en tout cas l'intuition qu'on en a, il y a eu davantage de faillites bah pas vraiment, c'est même plutôt le contraire qui se passe selon les chiffres de la société Altares. Depuis janvier, les tribunaux ont prononcé 24 000 ouvertures de procédures collectives. C'est le plus bas niveau de défaillance depuis euh, plus de 30 ans. Vous imaginez, euh, même si ça a un peu augmenté cet été, on est toujours très 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 en deçà des niveaux habituels. Pourquoi cette situation complètement paradoxale Tout simplement parce que l'État a très tôt mis en place des mesures de soutien avec le chômage partiel, les prêts garantis par l'État, le report de cotisation et même un aménagement des règles de cessation de paiement, ce qui a permis aux entreprises de tenir le choc jusqu'à maintenant, en tout cas. Parce qu'elles sont sous perfusion, donc il n'y a eu que 24 000 ouvertures de, de procédures collectives. Mais il y a quand même beaucoup de signaux évidemment très inquiétants. Et en particulier la proportion grandissante de liquidation directe d'entreprises qui mettent la clé sous la porte directement. D'habitude, ces sociétés qu'on ne peut plus sauver, hein, pour qui il n'y a plus rien à faire, représentent deux procédures sur trois. Là, c'est carrément trois sur quatre. C'est le signe d'entreprises qui ont trop attendu pour se déclarer en cessation de paiement. Et quels sont les secteurs les plus touchés bah on voit bien que le secteur du commerce est le plus touché, par exemple les librairies, avec une hausse des défaillances de 67% malgré toutes les aides, mais aussi le commerce de gros de boissons, euh, beaucoup d'agences de voyage également, des hébergements touristiques, euh, des entreprises de l'hôtellerie, des campings. On voit bien qu'il y a une situation totalement en trompe-l'œil avec des secteurs qui souffrent, beaucoup d'inquiétudes pour les mois, euh, les mois à venir, même si Emmanuel Macron a affirmé hier soir vouloir mettre en place de nouveaux dispositifs pour éviter les faillites, particulièrement des, des petites entreprises. Il y aura donc des, des, nouveaux, des nouvelles procédures. Mais Marie, ce que vous nous dites ce matin, c'est quand même ces chiffres en trompe-l'œil. La, la tristesse et l'inquiétude, elle, elle repose aussi pour les prochaines semaines, les prochains mois, prochains mois. la sortie de cette crise. Il va falloir commencer à rembourser les prêts garantis par l'État.